La Comisión Investigadora de Seguridad Portuaria revisó en terreno el funcionamiento del nuevo camión escáner de aduanas en el puerto de San Antonio. La visita de los parlamentarios enmarca en el trabajo de la Comisión Investigadora de Seguridad Portuaria con la finalidad de conocer en detalle el trabajo de fiscalización y control que realiza el Servicio Nacional de Aduana, junto con ver en funcionamiento el nuevo camión escáner de San Antonio. La directora nacional de aduana, Alejandra Arriazaloef, recibió a las y los diputados que visitaron las dependencias del puerto de San Antonio para conocer en terreno el trabajo que se realiza en uno de los principales terminales marítimos del país. Al término del recorrido, esto fue lo que comentó la directora. Es muy importante que puedan ver en terreno, primero los esfuerzos que está haciendo el Servicio Nacional de Aduana para fortalecer los procesos de fiscalización del comercio exterior, principalmente de la carga portuaria, el trabajo que además hacemos en eh, coordinación con otras instituciones públicas como la Policía Marítima, la eh, Policía de Investigaciones de Chile, con Carabineros de Chile, con la Armada en general. Eh, el trabajo que se hace eh, es bastante, hay mucha operación en eh, materia portuaria en nuestra carga principalmente eh, a través de nuestro país es portuaria. Por su parte el diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión Investigadora, destacó los esfuerzos en renovación de tecnología que se están desarrollando al interior de la aduana. Junto con recuperar las capacidades de fiscalización, queremos mejorarlas y el trabajo de la Comisión Especial Investigadora está abocada a eso para que en un plazo de un mes tengamos un informe con propuestas concretas y además también con el financiamiento que se necesita para que el trabajo en el puerto sea con seguridad de que el crimen internacional no va a sentarse ni utilizar a San Antonio como centro logístico. La visita de la Comisión Investigadora de Seguridad Portuaria se suma a la que anteriormente hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y fiscales del Ministerio Público, justamente para conocer en terreno el trabajo que despliega en las distintas instituciones vinculadas en la zona portuaria. En este recorrido, la diputada San Antonina, Camila Rojas, también asistió como integrante de la comisión. La parlamentaria señaló que falta mayor dotación de funcionarios en aduanas para poder concretar de mejor manera el proceso de fiscalización. Especialmente lo referido al puerto de San Antonio, me ha, eh, eh, me he intentado digamos, poner el punto de que con toda la carga y descarga que se realiza acá, todo hace parecer que se requiere más dotación. Así que ese es el punto que hemos puesto sobre la mesa, dado que San Antonio no es capital regional, por ejemplo, las instituciones eh, no tienen la dotación que se requiere y por lo tanto he, he solicitado también al presidente de la comisión que se ponga especial énfasis en esa consideración. La la comitiva parlamentaria también contó con la asistencia de los parlamentarios Luis Sánchez y Andrés Ellis, quienes pudieron acceder a la zona de aforo físico, es decir, a la revisión de los contenedores, además de subir y ver en funcionamiento el nuevo camión escáner. Es un trabajo importante el que hacemos desde la Comisión Especial Investigadora en la Cámara para establecer las razones de las debilidades que se han conocido en los puertos y las situaciones que han generado que, que entre drogas, que salga droga en nuestro país. Creo que hay mucho, mucho, mucho todavía por dotar acá en el puerto de San Antonio y es parte de la tarea que nos llevamos al Congreso para poder convencer al Presidente de la República que San Antonio como puerto requiere, como le digo, de más personal, de más maquinaria. Junto a los parlamentarios participaron del recorrido la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolín Ciró, el presidente del directorio de la empresa portuaria de San Antonio, Eduardo Avedrapo, y el capitán de Puerto San Antonio, Miguel Bravo. Esto fue lo que informaron las autoridades. Es un aporte obviamente que se puede hacer eh, desde el Parlamento a la labor de seguridad que se ha venido trabajando hace ya bastante tiempo, lo cual hoy día se muestra, ¿no es cierto?, cuáles han sido los avances, pero también las brechas que aún tenemos y que es importante también en cubrir en materia de dotación principalmente. El puerto de San Antonio es el principal puerto de carga del país, eh, sobre todo carga en contenedores, y por tanto está expuesto efectivamente a situaciones de eh, que junto con los contenedores y con la carga vayan sustancias prohibidas o sustancias ilegales, y en ese sentido es muy importante la actividad hoy día porque se está viendo cómo se refuerza los planes de fiscalización que se vienen a sumar por lo demás a lo que se viene haciendo ya hace bastante tiempo. Una labor autónoma que realizamos acá, eh, son las inspecciones submarinas con el equipo que ustedes pudieron apreciar anteriormente. Este año, cierto, como dije, eh, se han efectuado 45 inspecciones eh, submarinas a buques de bandera extranjera y esto es una labor preventiva que mantenemos de forma permanente en el principio del puerto de Chile. En renovación tecnológica, a nivel nacional, aduana suma la compra del camión escáner para reforzar los procesos de fiscalización en el puerto de San Antonio. Esto con una inversión de 3.200 millones de pesos con recursos propios. 
toda la información recopilada por el grupo de parlamentarios permitirá que puedan contar con nuevos antecedentes para ser expuestos en la comisión investigadora y así seguir analizando los protocolos de seguridad que se tienen al interior de los terminales portuarios.